。奥拉夫·舒尔茨周三在德国联邦议院全体会议投票中当选新一任德国总理，并于当天宣誓就职。国家主席习近平周三致电奥拉夫·舒尔茨，祝贺他当选德国联邦总理，希望以明年两国庆祝建交五十周年为契机，巩固并深化政治互信，拓展各领域交流合作，推动中德关系迈上新台阶。德国联邦议院周三投票选举新总理，来自社会民主党的总理候选人舒尔茨获得三百九十五票，高于当选所需票数。随后，舒尔茨前往位于柏林的总统府，接受总统弗兰克·瓦尔特·施泰因迈尔颁发的委任书，并在联邦议院宣誓就职。舒尔茨1958年出生于德国奥斯纳布吕克市一个工人家庭，青年时期就加入社民党，曾任汉堡市长、财政部长和副总理等职务。国家主席习近平周三在致电祝贺舒尔茨当选德国联邦总理时表示。我高度重视中德关系发展，愿同你一道努力，以明年两国庆祝建交五十周年为契机，巩固并深化政治互信，拓展各领域交流合作，推动中德关系迈上新台阶。同日，国务院总理李克强致电祝贺舒尔茨当选德国联邦总理，表示中德关系已成为世界上最重要的双边关系之一。我期待同你建立并保持良好工作联系，进一步巩固政治互信，充实中德全方位战略伙伴关系内涵。推动中德友好互利合作再创佳绩。随着舒尔茨的上任，掌舵德国长达十六年的铁娘子默克尔也正式卸任。默克尔时代正式落幕。当地时间十二月二号，德国联邦国防军在柏林为默克尔举行了军乐告别仪式。默克尔在当晚的仪式上表示，他十六年的总理生涯是忙碌和充满挑战的，不仅从政治上，从人性上也给他提出了非常高的要求，并总是将他的时间填得很满。十月十三号，习近平同默克尔举行视频会晤。习近平积极评价默克尔任内为推动中德中欧关系发展所做的贡献。习近平指出：“人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心。”这句话既是对我们多年深入交往的很好诠释，也是过去十六年来中德关系保持平稳健康发展的重要经验。中国人重情重义，我们不会忘记老朋友。中国的大门随时向你敞开。希望你继续关心和支持中德中欧关系发展。深圳卫视特育评论员管瑶在此前的评论中提到，默克尔走了，他所带领的基民盟基社盟成为国会最大反对党，但默克尔式的政治传承仍在延续。舒尔茨曾是默克尔的副手，在副总理及财长任上做了三年，甚至赢得男版默克尔绰号。所以从这个意义上说，像特朗普般一进白宫就忙着撕毁前任签下的一堆协议，令到后任拜登在气候大会这种国际场合来为特朗普。的冒失向全球道歉，这种权力政治相互否决、不断翻烧饼的美国式折腾，在德国政坛是不可想象的。舒尔茨走上大位，红绿灯三党联盟起航，德国政治走向不会发生根本性、颠覆性变化。固然，三党政治理念与政治取向与基民盟、基社盟有别，但德国权力政治的稳定性与政策延续性都是可以预期的。当然，三党执政联盟毕竟在德国政坛还是头一遭，确实也面对一系列问题与挑战。长期关注德国政坛的上海外国语大学欧洲研究负责人胡春春对深圳卫视表示：“基于国家利益考量，舒尔茨依然会奉行稳健的对华政策。”我想呢，每一个政府呃，在和其他的国家进行交往的这个过程中呢，他首先都是以自己的利益作为第一位的。那么，所以说在这个呃意义上来讲呢，我想这个呃新的一届政府舒尔茨这个政府呢，呃，肯定也会这么做啊、呃，就像以前的呃历届的这个德国政府，实际上也。都是呃奉行自己国家的利益优先的这么一个原则。那么，我想，呃，德国的这个新政府呢，未来面临和这个中国打交道的时候，无论是他的这个外交路线、外交风格会不会有所调整或者说微调也罢，那么首先呢，他应该还是在一个大的一个格局上。呃，看待德国的最高利益，所以说在这个意义上来讲呢，我觉得我们还是应该有一定的这个信心的，因为合作最后得到的结果必定肯定是比对抗要好。日前被大陆列入台独顽固分子清单的台外事部门负责人吴钊燮再度炒作所谓大陆军事威胁，鼓噪台海紧张局势。此外，台防部门负责人邱国正也对外放话称，台军正准备随时应战。台当局不断拉高调门，大肆鼓吹所谓大陆军事威胁，是想达到什么目的？又造成了哪些恶劣影响？来看报道。
。吴钊燮近日在接受澳大利亚媒体采访时，把台湾地区比作所谓民主阵营的一员，称如果中国大陆武力攻台，对民主阵营都将会是一场所谓悲剧。台湾必须小心面对强邻，防止与大陆擦枪走火的可能性，从而避免战争爆发。在谈到两岸军事实力差距问题时，吴钊燮直言：“近年来，解放军军力飞速增长，台海局势愈发复杂严峻。”吴钊燮还不忘示好美日等所谓“有台国家”，声称台湾位居第一岛链中心位置，具有极其重要的战略地位。如果中国大陆最终武力攻台，将对全球战略安全造成深远影响。相信美日等国已有所谓清晰认知。不仅如此，吴钊燮还污蔑大陆追求国家完全统一的正义之举是奉行所谓的对外扩张的威权主义。他还煞有介事地提醒，必须提防可能引发的所谓第三次世界大战。实际上，这已经不是吴钊燮近期首次对外鼓吹大陆军事威胁。除了此前在外窜访时告佯状、寻求帮助，近期他也多次在接受外媒，特别是澳大利亚媒体采访时渲染两岸紧张局势。国台办发言人曾多次指出，吴钊燮的台独分裂行径是徒劳的，只会积累其罪行。无论吴钊燮之流如何歪曲事实、颠倒黑白，都改变不了大陆和台湾同属一个中国的历史事实和法理基础。事实上呢？呃，他又要就是打肿脸充胖子，就是说我们还是有这种能力的，还是有这种军力的，可以保证自己的安全的。实际上呢，还是做贼心虚，因为不然的话，你没必要去讲这番话。实际上也是要渲染他自己现在这个日子很不好过，希望得到更多的就是外界的对他的这种支持。上个月，国台办将苏贞昌、尤锡坤、吴钊燮等极少数台独顽固分子列入台独顽固分子清单，并明确表示，清单上绝不止这三人。台防务部门负责人邱国正似乎就有对号入座的意思。周一，邱国正赴台立法机构备询时，隔空附和了吴钊燮的说法，称台海局势已经到了生死存亡的严峻时刻。尽管两岸军力相差悬殊，但台军仍有所谓随时应战的准备。根据台军方统计，今年十月，解放军曾派遣一百九十六架次军机进入台湾所谓空域巡航，十一月也有一百五十九架次。截至目前，解放军军机二零二一年巡岛记录已达七百余架次。对此，邱国正宣称，任何军事动作都有其军事目的，包括台军汉光演习亦是如此。而对于解放军军机军舰巡岛，台军方也有所谓应对。台立法机构日前审议通过《台湾海空战力提升计划采购特别预算案》。再度编列两千三百七十三亿元新台币军费。在被问及此时编列该预算案有何目的时，邱国正扬言：“尽管当前台海局势主动权掌握在大陆一边，但台湾方面仍要提高军费，以便让大陆衡量所谓战争对其自身危害程度，从而放弃武力攻台的计划。”对民进党当局屡屡炒作所谓大陆军事威胁论，叫嚣提升所谓自我防卫能力。国防部新闻发言人谭克飞此前曾表示，斜阳自重注定是一场幻梦，以武谋独必然是一条绝路。中国人民解放军整个带弹将时刻保持高度戒备状态，坚决粉碎任何台独分裂图谋。呃，一个是要造成这种恐慌，还有一个呢，就是要把这个岛上的民众啊，要紧紧捆绑在就是台独势力这个周围啊，就是呃。你们啊，要听我的啊！就是你看，大陆现在对我们构成威胁了，呃，所以你们应该跟这个当局站在一起。所以他还有这样一个意图。台当局四处宣扬备战，炒作台军事实力，显然让岛内一些人昏了头。台前陆军司令胡振步周一参加台媒节目，在提及外界担心解放军是否会发动针对太平岛的夺岛计划时，他宣称岛上有防卫性武器，官兵平时也都针对各种可能状况进行演练，夺岛不是那么容易。此外，胡振步还表示，台军有未将计划，一旦发生战争，将予以驰援。你打我太平岛，我也可以打你永兴岛，彼此具有恐怖平衡，让大家不必多虑，有信心可以应付这个危机。胡振步这番恐怖平衡言论立即引起岛内热议。邱国正随后在立法机构接受质询时对此表示：“作战本来就拟定各种可能行动方案，敌人有什么可能，我们就去应对。”胡的言论没意见表达，他没有意见，但台军会依据情报判断采取应对。台民代赖世宝追问台军是否真的会打永兴岛，邱国正表示他没有答案，又宣称台军不打口水战。实际上，只要看过地图的人，多半会对胡振步的信心感到莫名其妙。太平岛位于南海西侧航道的东边，由台湾高雄市代为管辖。
，但与高雄港相距约一千六百公里，战时增援可谓是鞭长莫及。目前岛上只有约百余名台湾海巡署人员和少数台海空军的气象与机场地勤人员驻扎。威力最大的武器也不过是迫击炮。此外，由于该岛面积只有零点四三平方公里，且机无遮挡，再加上如此简陋的武备，哪怕是面对解放军登陆舰的主炮，也没有还手之力。正因为如此，近年来台军内部对于固守太平岛的争议一直不断。这种不自量力的嘴炮立刻遭到岛内网民的集体嘲讽。有台湾网友称，胡振部可能还生活在远古时代。去永兴岛，先问问海军有能力出港吗？空军有本事护航吗？是如果解放军想掌握这些岛屿的话，控制这些岛屿的话啊，可以说不费吹灰之力啊。那你连就是如果搞台独的话，连台湾岛都守不住，你怎么可能有能力去夺什么永兴岛啊，或者去守什么太平岛，靠他的那点实力去攻打吗？所以我觉得他完全是一种自欺欺人的说法。实际的啊，就是这种夺岛。守岛的能力而言，就是说他的这个话呢，就根本不可能实现。对于民进党当局加大力度渲染两岸紧张局势，外界接连发出警告。本周一，在一场视频会议上，美国前在台协会理事主席普瑞哲直接警告，台当局永远不要幻想在中美交恶中寻找利益空间。Obviously, each scenario will affect Taiwan's future, but in different ways. But Taiwan has the most to lose from a great power war. 曾任台湾安全机构秘书长的苏启也在论坛上直言，两岸力量悬殊，中美力量对比也大不一样。美国自己都说中美打起来，美国会吃败仗。台湾地区的实力已经倾斜，美国根本来不及救。二零零八年，大陆已经可以局部封锁台湾，然后二零一八年呢，除了封锁，封锁变成全面封锁，加上飞弹，再加上一个电子瘫痪。二零二零，对不起，又多了一个东西，三个里面再加一个，就是登陆。美国人根本来不及救。首先，我第一点，我认为台独是不可能有希望，因为这个力量对比是持续下去嘛。台湾前行政部门负责人江义化说：“大陆实力增强，中美关系回不到以前的局势，台湾处于相当不利且脆弱的角色位置。”他认为，未来台海爆发战争的几率超过五成，而要美国再介入一场地面战争，可能性很小，特别是要面对中国这样的对手。值得注意的是，普瑞哲、苏启、江宜桦三人都曾分别在美国政府和台湾当局工作，负责台海行政执行或领导当局制定决策。中评社评论指出，普瑞哲站在美国立场说话，苏启、江宜桦表达的是台湾蓝营观点，三人说的是同一个意思，既对台独泼冷水，甚至是当头棒喝。近日，美国和台湾又在新贸和半导体供应链上勾连，声称将通过一个新的科技贸易及投资合作架构。与此同时，美国总统国家安全事务助理沙利文再度发表针对中国的挑衅性言论。对此，中国外交部周三表示，两岸关系紧张动荡的根源是台湾当局一再企图以美谋独，而美方一些人有意搞以台制华，对此难辞其咎。中国实现完全统一是不可阻挡的历史潮流，不会因任何人、任何势力、任何国家而改变。美国正在抓住一切机会和场合打台湾牌。周二，在针对美俄领导人视频会晤的新闻发布会上，却有记者提到台海问题。美国总统国家事务安全助理沙利文也借机再度发表针对中国的挑衅性言论。The United States is going to take every action that we can take. From the point of view of both deterrence and diplomacy, to make sure that the Taiwan scenario you just described never happens. 很快，沙利文这一表态被岛内媒体注意到，并被当成所谓重点新闻加以炒作。事实上，美国务卿布林肯以及美防长奥斯汀近期都有类似表态。沙利文这番挑衅性论调并无任何新意。周三，外交部发言人汪文斌表示，沙利文的表态再次证明，美国的印太战略不针对第三方的说法，不过是掩人耳目的幌子。在台湾问题上，美方一段时间来涉台消极、错误言行不断，助长台独分裂势力的嚣张气焰，中方对此坚决反对。两岸关系紧张动荡的根源，是台湾当局一再企图。以美谋独，而美方一些人有意搞以台制华，对此难辞其咎。
王文斌表示，我们愿意以最大的诚意，尽最大的努力，争取两岸和平统一的前景。但针对台独分裂活动和外部势力干涉，中方当然要做出坚决回应，维护自身的主权安全和领土完整。任何人都不应对此抱有幻想。这里边的先后顺序和因果关系是非常清楚的，美方不应混淆是非，颠倒黑白。汪文斌强调，中国实现完全统一是不可阻挡的历史潮流，不会因任何人、任何势力、任何国家而改变。而美台在经贸上的勾连力度也在加大。周二，美商务部长雷蒙多与台湾地区经济官员王美花通话。通话中，雷蒙多称，台湾在全球供应链中扮演着关键角色，多次敦促台湾地区这个重要的半导体产地采取更多措施，帮助解决全球半导体短缺问题。王美花表示，正竭尽所能解决问题。此外，双方将通过一个新的科技贸易及投资合作架构。针对供应链合作范围，王美花在会后宣称，半导体、五 G、电动车及其零组件等领域都是有潜力的领域。你从他已经宣布的东西看起来，好像对台湾非常有利。实际上，点出来的行业都是美国弃需建立它新的科技竞争的优势。而必须要拉拢台湾的，很明显的这一系列的作为呢，在时间点上是一个高度政治的操作，因为我们马上在十二月十八号就要做四大公投，其中有一个是反莱猪公投，所以你在打一个大的美国恐吓牌，去影响台湾的老百姓。好，稍后你马上来连线特约评论员孙新杰，孙先生你好。前台军高层在电视节目中叫嚣：“如果大陆对太平岛动武，台军可夺取大陆控制的永兴岛，来一个恐怖平衡。”那您怎么看这个观点？最近台湾岛内比较热闹，但是将两岸之间可能的冲突设定在南海，我觉得这位前陆军司令的确是比较有想象力。但是有一点我不明白：如果台独分裂势力突破红线。大陆采取断然措施的话，为什么要到南海去占领一个那个不到一平方公里的太平岛呢？至于说恐怖平衡，更是无稽之谈。两岸之间的军力对比早已逆转，以武谋独是毫无依据的想象。岛内稍微有常识的人都不会抱有这样的想象。当然，台军方不断鼓吹所谓的恐怖平衡，不过是为台湾购买武器提供借口。扮演美国军工利益集团的取款机。最近比较值得关注的一个动向就是，岛内一些人渲染两岸之间发生战争的气氛，炒作大陆军事威胁，尤其是被大陆列为顽固台独分子的吴钊燮，鼓吹台海紧张的局势，鼓噪所谓随时引发第三次世界大战。吴钊燮在炒作大陆威胁的同时，不忘推销台湾的价值。台湾位居第一岛链的中心位置，如果大陆最终武力攻台，将对全球战略安全造成深远的影响，同时也不忘讨好美日，说什么美日对这些有清晰的认知，这反映了什么心态呢？就是自我推销的棋子而已。一是制造两岸紧张气氛，制造大陆攻台的紧迫感；二是拔高台湾的价值，与与外势力进行捆绑。在之前的节目中，我也有分析。台湾能腾挪的空间很小，在中美之间的大两岸关系的框架之下，战略平衡也是发生在中美之间。上个月中美元首通话，美国确认了一个中国政策。习近平主席表示，中国实现完全统一是全体中华儿女的共同愿望，我们是有耐心的，愿意最大的诚意，尽最大的努力，争取和平统一的前景。岛内一些人似乎是没有耐心了，急吼吼的要等着被武统，公然成为和平统一的敌人。我想，对于这些人的言行，根据相关的法律，还是要进行惩罚和反制的。美国商务部长雷蒙多与台湾经济高官举行视频通话，宣布要建立美台科技贸易与投资协调机制。那对此，您有什么观察？美国之所以要与台湾建立这么一个协调机制，核心的目标就是确保半导体，尤其是芯片的供应链。雷蒙多不断地强调要保持半导体供应链的韧性，加上之前美国要求台积电拿出客户资料，稍有常识就能够知道，美国看重台湾的主要是台积电，而不是什么第一岛链的核心位置。非常有意思的是，英特尔的 CEO 在最近的演讲中说，台湾是一个不稳定的地方。美国应该扶植美国当地的半导体产业。岛内一帮人在鼓噪两岸生战的时候，没有想到一个意外的结果，就是被英特尔给抓住了。
。既然台湾随时面临着战争的风险，那么美国就不应该支持和拉拢台积电。台积电的技术是世界领先的，产值也在追赶英特尔，这是台湾最大的价值所在。岛内一些人台独上脑，鼓噪战争，殊不知自挖墙角。要知道，在过去半个世纪来，东亚地区进入和平与发展的轨道，地缘经济合作是潮流。在这个潮流中，台湾也发展起来，并且成为大中华经济圈的重要一环。全球产业空间的变革带来了新一轮的地缘经济的革命。台湾具有半导体产业的优势，但只有在和平与发展的合作网络中，台湾的价值才能够体现出来。和平与发展、合作共赢是东亚经济奇迹的根源。而东亚的发展前景和势头也是美国所谓重返的根源。试想一下，台湾没有什么产业，仅仅是所谓的战略位置，在洲际导弹和航空母舰的时代，能有什么价值呢？美国和日本以地缘政治或者战争的迷雾来忽悠台湾，但是他们看中的却是台湾的产业和台湾的经济命脉。好，谢谢孙先生在线和我们分享您的观点，谢谢。美国周四举办所谓线上民主峰会，向一百一十个国家与地区发放入场券。峰会还未召开，已遭多方批评，甚至连美国媒体自己也看不下去，质疑当本国的民主奄奄一息时，美国要如何举办民主峰会？就在峰会前夕，美国还以所谓人权文。问题为由带头抵制北京冬奥会，而澳大利亚果然如外界所料，紧随其后。在美国宣布正式对北京冬奥会进行外交抵制的隔天，澳大利亚总理莫里森周三也表示，澳大利亚也不派官员出席冬奥会。澳大利亚奥组委则随后在一份声明中表态，政治和体育应该分开。澳政府追随美国外交抵制的决定，对运动员的备战工作没有影响。周三，中国外交部发言人王文斌就此回应称，澳方的做法严重违背奥林匹克宪章确立的体育运动政治中立原则。同更团结的奥林匹克格言背道而驰，站在了全世界广大运动员和体育爱好者的对立面，也充分暴露出澳大利亚政府对个别国家盲目追随、亦步亦趋，到了不分是非、毫无底线的程度。中方对澳方的所作所为强烈不满，坚决反对，已向澳方提出了严正交涉。冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，中方没有邀请任何。澳大利亚政府官员出席北京冬奥会，他们来或者不来，没有人会在意。澳方政客出于政治私利作秀炒作，对北京成功举办冬奥会不会有任何影响。至于美国其他盟友，日本表示将根据国家利益决定是否派官员出席。英国首相鲍里斯虽表示并未决定是否让政府代表出席，但《每日电讯报》报道称。英国正考虑批准政府有限度地参与北京冬奥会，但不会全面性外交抵制。本周四，美国将举行线上民主峰会，并从全球两百三十多个国家和地区中圈出一百一十个获得所谓的参与资格。在被问到邀请与会的标准时，白宫新闻秘书普萨基周二只是进行了语焉不详的回答。An invitation is not a stamp of approval on their approach to democracy, nor is exclusion、uh, a stamp of、uh, the opposite of that, of disapproval. 民主峰会的邀请名单看起来就是简单的把世界一分为二，划分阵营。如此做法引起不同国家的紧张与愤怒。《华盛顿邮报》周一批评称，民主峰会的邀请名单充满地缘政治算计。尽管白宫否认，但美国政府在制定邀请名单上明显动了歪心思，甚至自我打脸。例如，屡遭美国以人权问题为由指责的巴基斯坦和菲律宾等国受邀，而欧盟成员国匈牙利、北约成员国土耳其则被拒之门外。他是按照自己的偏好或者根据这个国家是不是符合美国的战略利益来进行选择的，所以这样一个标准其实就是没有标准啊。这个放放眼世界来看，各这个各个国家只要稍微明眼人一看，就觉得他简直就是一个笑话。面对国际社会的普遍反对之声，美国却依然固我，继续打着民主旗号大搞政治操弄，还声称愿意谦卑姿态主办峰会，惺惺作态，引发汪文斌连续反问。请问，美方丝毫不征求国际社会的意见，也不同联合国等国际机构协商，就擅自以民主的名义召集峰会，这叫什么谦卑？美方以美国一家的标准划线。将世界上一半的国家划入所谓非民主国家的另册，这又算是什么谦卑？美国打着民主旗号对阿富汗、伊拉克
、利比亚、叙利亚等国发动军事干涉，导致数十万平民丧生、数千万人流离失所。美国非但不吸取教训纠正错误，反而进一步将民主工具化、武器化，公然召集所谓领导人民主峰会来煽动分裂和对抗，推进地缘战略，谋取政治私利。这又哪里算得上是谦卑呢？在美国宣布举办民主峰会之后，外交部已经连续多日发声，揭批美国民主的真面目。而今天，发言人汪文斌的相关回应还引用了匈牙利、俄罗斯、古巴、中东、非洲等众多国际社会的声音，表明美国以一家之言划线，不得人心。英国广播公司认为，所谓民主峰会被视为拜登政府上任后在外交政策方面的一次重要考验，考验他能否带领美国重返全球领导地位，以抗衡中俄两国。但讽刺的是，多位跳梁小丑赫然受邀成为此次峰会的座上宾，其中就包括台当局行政机构政务委员、民进党水军头目唐凤，以及已经潜逃在外的港独分子罗冠聪。对于世界各国的撕裂行为，肯定是不利于世界和平与稳定的。这件事情本身也不利于美国重振自身的民主，来真正啊改革自己存在的问题啊，因为这显然是一种虚张声势。啊，在掩盖它的民主存在的问题，它也不利于全球经济的发展。世界各国最重要的目标就是，啊，通过团结合作啊，推动自身经济的发展，提高人民的这个福祉。好，下面马上来连线特别评论员陈斌，陈先生你好。普京和拜登举行视频对话，但仍在相互威胁。那您认为普拜会究竟取得怎样的成果？主持人好，从双方发布的简报看呢，普拜会没有取得多少成果，相反呢，可能加剧了对峙性。美国发布的这个普拜会简报说呀，拜登威胁普京，如果乌克兰军事冲突升级，俄罗斯呢将面临包括经济制裁在内的严厉制裁。所谓的严厉制裁呢，可能包括金融制裁，不允许卢布兑换美元。俄罗斯的简报呢，则指责美国的威胁，歇斯底里，抨击北约因与基辅的关系日益密切，已经威胁到了俄罗斯的安全。俄罗斯呢，只有得到美国的法律保证，也就是北约不会同意乌克兰成为其成员国的请求。北约国家呢，不能向乌克兰继续出售先进武器，那么俄罗斯呢，才可能谈判。可以看出呢，美国是不会做出法律保证的。即便美国口头答应不接受乌克兰加盟北约，与俄罗斯很近的欧洲国家呢，特别是曾经是苏联加盟共和国的那些国家，就会产生很大的。不安全感，很可能呢就会疏远美国。那么同样呢，如果俄罗斯答应从边境撤军，可能呢会让美国及北约感到啊，俄罗斯底气不足，可能会变本加厉，就鼓噪乌克兰呢继续兴风作浪，对俄罗斯安全带来这个重大挑战。那么双方呢都不让步，这个普拜会呢也就成了吸引眼球、耽误成效的峰会。不少西方军事观察家认为啊。这个俄罗斯呢，在俄乌边境集结十万大军，是一定想要点什么的。可能的情况呢，就是乌克兰呢，这个把持不住，率先向，呃，东部俄语区发动攻势。那么俄军呢，以反击的姿态，协助乌克兰这个东部亲俄势力获得一定的自治权，从而呢，就会把北约势力呢往西推动一下。而就美国来说呢，如果俄罗斯发动军事行动，又无法。支援这个乌克兰，因为乌克兰呢也不是北约国家，美国呢是没有理由出兵的。那么，美国信誉和影响力将会大大的下降，只能呢用经济制裁来应对。经济制裁呢，除了金融以外，可能还包括禁止北溪二号石油管道这个输送能源给德国及西欧国家，这恐怕呢是对俄罗斯的经济不利。所以说呢，乌俄边境爆发战争的可能性依然存在。这个美俄呢相互高压仍然在持续，两国能够走下台阶的，也许呢就是新旧制的德国政府屈伯旋，看能不能呢这个缓和一下美俄关系。那么这呢还是需要进一步的观察。嗯，美国国务卿布林肯说，如果中国和俄罗斯武力攻击台湾或乌克兰，将会带来严重后果。那这有什么根据呢？严重后果会是什么？拜登呢，分别与中俄领导人进行了视频对话，但是呢，都没能够缓和双边关系。相反呢，恐怕会加剧这个美俄中美紧张。拜登政府提出呀，在欧亚打赢两场战争的战略，但是话音没落，这个美国
与中俄呢已经在激烈的对峙，都有爆发战争的可能性。美国军事专家认为啊，如果美国和中俄同时开战，那么就等于呢是这个世界第一军事强国和世界第二、第三军事强国进行较量，美国呢是肯定赢不了。相反，美国呢会成为强国之一。而不是第一强国，那么相应的呢，美国的国际影响力就会大幅下滑。现在呢，俄罗斯在乌克兰问题上不退让，中国呢在反对台独问题上立场坚定，还真的不排除呀，美国与中俄同时擦枪走火。现在呢，被动的是美国，因此呢，布林肯说出了美国的担忧，也就是美俄、美中同时出现军事冲突该怎么办？他所谓的严重后果，就是指。美国主导的国际秩序可能被击碎，也就是他所说的对长期存在且被广泛接受的国际秩序构成威胁。现在呢，美国面临的挑战是严峻的。即便中俄不与美国发生冲突，即便呢中俄在台湾问题和乌克兰问题上保持克制，只要美国发挥不了作用，中俄不理美国的威胁，那么美国的影响力呢也会下跌。拜登政府面临的另外一个严重后果是。因为在外交上无所作为，那么可能呢成为明年中期选举的软肋而遭受攻击，那么很可能呢会输掉这个中期选举。现在呢，美国选民已经在抱怨，这拜登政府呢不好好的关注国内经济，偏偏呢要在外交上逞能，而且呢外交还没搞好，那么他的支持率呢也就创下了历史新低，和特朗普同期呢差不多。一届总统这个词呢曾经是给特朗普的别号，现在呢美国选民。也转给了拜登，拜登政府的外交和军事营派人物呢，很有可能把拜登推到一届总统的阴沟里，这呢也是这个美国呢与中俄对抗的严重后果之一。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。北京时间周二深夜，俄罗斯总统普京与美国总统拜登通过保密视频专线进行了约两小时的闭门会议。随着美俄关系近来走低以及乌克兰局势恶化，两国元首时隔半年再次对话备受外界关注。俄方在会后发表声明指，此次会谈坦率而专业。但据现场的白宫官员透露，在这场不对外公开的会谈中，双方剑拔弩张。两位老对手这次究竟谈了什么？来看报道。据俄罗斯卫星通讯社描述，会议开始时，普京向拜登微笑示意。拜登表示，希望他们下次能够面对面会晤。据俄方会前透露，这是双方首次使用保密视频专线进行对话。画面显示，拜登进行会晤的地点是白宫战情室。资料显示，美国行政部门通常在此对国内外突发且关乎国家安全的重大事项进行快速磋商和反应。战情室拥有完备的高级安全通信设施。可让美国总统随时对分布在全球的美军进行调控。分析指出，选择这一安全级别极高的房间进行会晤，形势紧张程度可见一斑。据美媒报道，会晤开始后，两国领导人交流的第一个镜头开放给了媒体记者，随后会谈便以封闭形式举行。但是，从会后克里姆林宫和白宫发布的声明来看，围绕乌克兰问题，双方火药味有点浓。会晤中，拜登表示，美国及其欧洲盟友对俄罗斯在俄乌边境地区加强军事部署深感担忧。俄方若采取军事升级行动，将面临来自美国及其盟友强有力的经济制裁和其他回应措施。拜登重申，美国支持乌克兰主权和领土完整，并呼吁俄乌双方缓和紧张局势，恢复以外交方式解决乌克兰问题。我觉得俄美之间的战略利益不一样，所以产生了一个温差。那么还有一点呢，温差产生，我觉得也在于俄美之间确实太缺乏信任了。俄美之间有深层次的矛盾，通过一两次的这种会晤是解决不了深层次的矛盾。但是呢，在这种背景之下呢，能够通过这个对话会晤呢，能够管控这样的分歧，然后加大双方的这种交流，呃，能够。即使如果发生将要发生冲突也，也也是可预测的、可控的。美国总统国家安全事务助理沙利文在会谈结束后的发布会上向媒体透露，拜登总统看着普京总统的眼睛说：“美国将会做2014年想做而没做的事。” President Biden was direct and straightforward with President Putin, as he always is. There was a lot of give and take. There was no finger wagging, but the president was crystal clear. About where the United States stands on all of these issues. What are the strong economic measures 
And how are they different from the ones you put on Russia in 2014, which didn't deter Russia from taking Crimea? Why will, what are they, and why do you think they'll work better this time? I will look you in the eye and tell you, as President Biden looked President Putin in the eye and told him today, That things we did not do in 2014, we are prepared to do now. Shalit Wen 未就具体制裁措施展开描述，仅表示细节方面还是与俄方私下沟通为好。但他强调，目前美财政部、国务院和国家安全委员会的专业人士正在紧密配合制定一揽子措施，相关信息美方也会与盟友及时沟通。而据俄方会后发表的声明，对于拜登就乌克兰局势升温的表态，俄总统普京回应称，在此问题上不应该把责任全部推给俄罗斯。俄方认为，正是北约在试图利用乌克兰领土在俄罗斯边界附近强化自身的军事能力，因此，普京要求美方保证北约不会继续东扩，不在俄罗斯周边国家部署进攻性武器，并建议双方取消对两国大使馆工作人员的所有限制。美联社援引白宫官员的话称，拜登未对俄方的要求做出任何承诺，还警告，一旦俄罗斯入侵乌克兰，将面临美国前所未有的经济制裁重击。沙利文也在会后对媒体表示，如果俄对乌采取军事行动，美国将增加对乌克兰的国防援助，以加强其防御能力，并积极回应北约盟友可能提出的增兵请求。We would provide additional defensive material to the Ukrainians above and beyond that which we are already providing. And we would fortify our NATO allies on the eastern flank with additional capabilities in response to such an escalation. 但在中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李永慧看来，即便俄罗斯采取主动行动，美国也不太可能真正出兵支援。前不久的这个从阿富汗很不体面撤军，就说明一个问题，就是美国还是不惜一切代价。不参与这样的战争，不想将自己呢陷入到这个战争当中。如果要说北约在这个乌东地区动武的话，那么。战争是不会胜利的，因为现在是势均力敌的，呃，那俄美国呢也不会想把自己陷在这个地区。在西方舆论深陷俄罗斯将入侵乌克兰狂想之际，《华盛顿邮报》形容称，此次普拜会将视为拜登上台十个月以来风险最高的一次政府元首对话，很可能攸关战争与和平，包括乌克兰的国家命运。俄方会后发表声明说，会谈是坦率和专业的。双方领导人表示，鉴于维护俄美安全与稳定的责任，将继续对话与接触。但对于未来局势走向，外界舆论并不乐观。美国兰德公司专家查拉普对英国金融时报说：“这或许是俄乌局势走向缓和的最后机会，要么重启外交，要么爆发战争的可能性更高。”近年来，俄美关系温度持续走低。英国路透社周二当天发表评论称，俄美之间相互妥协的空间很小，双方存在巨大的信任鸿沟。事实上，两国长期缺乏战略互信，本就积累了诸多老大难问题。单在今年，俄美就已在外交、经济和军事等多方领域频频激烈交锋，包括涉及美国大选的互助外交官事件、能源危机之下的北溪二号风波等。此次元首会谈前，俄总统新闻秘书佩斯科夫就将两国关系比作古希腊神话中肮脏且巨大的奥吉亚斯的牛圈，直言在短短几个小时的会谈中不可能全部清理干净。尽管双方元首今年六月在日内瓦举行了面对面会晤，但达成的实际成果十分有限。而从此次会晤前后迹象来看，双方仍显然缺乏互信。即便不给地方局势火上浇油，也很难让俄美关系获得实质性突破。嗯，这其中一个最根本的问题就在于北约东扩问题。那么冷战结束以后，华约没有了，但北约还存在。北约存在，它的假想敌就是俄罗斯。这个北约如果一直在东扩，它在蚕食俄罗斯战略底线的时候，哈，那么嗯，俄罗斯肯定会做出相应的这种反击。由于这个呃深层次矛盾解决不了的话，我觉得未来俄美关系还会陷入到这种周而复始的这种就是紧张对峙当中。